हेलो फ्रेंड्स टेक्निकल जो चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स यह वीडियो आधारित है आपके क्रेडिट कार्ड की बिल साइकिल के ऊपर फ्रेंड्स यदि आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या फिर फ्यूचर में आप क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उसका बिल जो है हमें पेमेंट करना पड़ता है पचास दिनों के बाद लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपने जो प्रोडक्ट आज खरीदा उसके बाईसवें दिन ही आपको जो है उसका पेमेंट करना पड़ जाता है तो ऐसा क्यों होता है तो फ्रेंड्स इसको जानने के लिए जो है आपको क्रेडिट कार्ड की बिल साइकिल अच्छे से समझना होगा तभी आप जो है फ्रेंड्स इस क्रेडिट कार्ड का जो है आप कोई भी चाहे आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो उसका पूरा पूरा यूज कर पाएंगे तो फ्रेंड्स यह सब कुछ सीखेंगे हम डायग्राम के द्वारा एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स कि यदि आप यह वीडियो एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी बैंक की क्रेडिट कार्ड को इतने अच्छे से समझ पाएंगे कि आप दूसरों को भी समझा पाएंगे और साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए एक अच्छा बिल साइकिल क्या होगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जोशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोश तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड की बिल साइकिल आखिर होती क्या है फ्रेंड्स जब भी आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको परचेजिंग के लिए जो है एक फिक्स्ड समय सीमा देती है यही समय सीमा जो है आपको बिल साइकिल कहलाती है जैसे कि फ्रेंड्स उन्होंने 30 दिनों का समय दिया आपको खरीदारी के लिए तो यदि आपने क्रेडिट कार्ड सपोज डेट जनवरी महीने में लिया है तो फ्रेंड्स वो जनवरी महीने के किसी भी तारीख को वो 30 दिन तो चालू होगा ना तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपने एक तारीख से उन्होंने बिल सर्किल को चालू किया तो 30 दिन उनके पूरे हो जाएंगे आपके जनवरी के 30 तारीख को तो ये जो एक जनवरी से लेकर के 30 जनवरी ये जो एक टाइम हुआ जो गैप है यही 30 दिनों को उन्होंने एक बिल साइकिल माना उसके बाद जो फ्रेंड जैसे ही आपकी यह बिल साइकिल जो है पूरी होती है आपका बिल जनरेट कर दिया जाता है उसके बाद जो है आपको इस बिल को चुकाने के लिए एक्स्ट्रा से ग्रेस पीरियड जो है आपको 20 दिनों की या फिर 18 दिनों की या फिर 22 दिनों का समय दिया जाता है अलग अलग बैंकों की जो है अलग अलग समय सीमा है फिर भी मोस्टली जो बैंक है फ्रेंड्स वो आपको बिल जनरेट के बाद उस बिल को चुकाने के लिए आपको 20 दिन का समय देते हैं जैसे कि अगर इस केस में आप बात करें तो आपने यदि आपकी बिल सर्किल एक जनवरी से 30 जनवरी के बीच है तो आपकी जो बिल जनरेट होगी वो होगी 30 जनवरी को और इसके लिए आपको जो है पेमेंट करने का जो अगला जो टाइम दिया जाएगा 20 दिनों का वो होगा 20 फरवरी तो आपको इस पीरियड के जो बिल जनरेट किया गया है इसको पेड करने के लिए आपको और अलग से 20 दिन मिल गए तो 30 दिन परचेजिंग के और 20 दिन ये आपको एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड टोटल हो जाते हैं आपको 50 दिन यानी 20 फरवरी तो आप उनको 20 तारीख से पहले या फिर 20 तारीख के दिन तक जो है उनको आप पेमेंट कर देते हैं तो इस 50 दिनों की पीरियड के ऊपर आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा लेकिन फिर जैसे ही आप यह बीस तारीख का डेट यदि क्रॉस कर देते हैं तो आपको दिन बाई दिन जो है आपको इंटरेस्ट रेट लगना चालू हो जाते हैं साथ में अलग अलग बैंकों के जो अलग अलग आपको एक्स्ट्रा जो है लेट फाइन भी भरना होगा तो आप इनसे बचें अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि हम अपना बिल साइकिल कहां देख सकते हैं तो फ्रेंड्स अलग अलग बैंकों के अलग अलग सिस्टम है यदि आप एस के क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो फ्रेंड्स आपको उनके बिल जनरेटर या फिर उनका जो एप्स है उसके अंदर कहीं भी आपको बिल साइकिल नहीं मिलेगी तो इसके लिए जानने के लिए आपको जो है उनके कस्टमर केयर को फोन करना पड़ेगा लेकिन फ्रेंड्स यदि आप आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के कस्टमर हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए आसान है कि आपको जो बिल जो भेजी जाती है हर एक महीने आपके ई मेल पे उसका जो टाइटल होता है वो आपकी बिल साइकिल के ऊपर ही होता है और फ्रेंड्स यदि आप आर बैंक के क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं तो आपके लिए और भी आसान है कि उनका जो एप्स है माई आर ऐप उसके अंदर आपके हर एक महीने की बिल साइकिल वहाँ पर लिखी हुई रहती है तो इजी है तो हर एक बैंकों के आप देख सकते हैं कि हर एक बैंकों के जो है अलग अलग है यदि आपको उनके एप्स में कहीं भी बिल साइकिल यदि मिल जाती है तो अच्छी बात है यदि नहीं मिलती है तो आप उनके कस्टमर केयर को फोन कीजिए उनसे आप अपना बिल साइकिल जान सकते हैं अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या हम अपना बिल साइकिल चेंज कर सकते हैं तो जी हाँ फ्रेंड्स आप अपना बिल साइकिल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स इसको चेंज करने का जो सिस्टम है वो अलग अलग बैंकों के अलग अलग हैं बहुत सारे बैंकों में आप उनके एप्स में जाकर चेंज कर सकते हैं जैसे कि आईसीआईसी बैंक है इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप खुद से ही कस्टमर केयर को भी फोन करने की जरूरत नहीं है आप खुद से ही अपनी बिल साइकिल चेंज कर सकते हैं जब चाहे तब लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे बैंक जैसे एस हो गए आर बैंक हो गए इनकी जो है बिल साइकिल आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं इसके चेंज करने के लिए आपको जो है कस्टमर केयर को फोन करना पड़ेगा और उनसे आपकी बिल साइकिल चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करनी
एग्जाम्पल के लिए जनवरी का महीना लेकर चल रहे हैं और फ्रेंड्स वैसे तो जनवरी में 31 दिन होते हैं लेकिन यहाँ हम जनवरी में सिर्फ 30 दिन लेकर ही चलेंगे इससे फ्रेंड्स आपका जो है आंकड़ा बिल्कुल सही रहेगा और आपको भी समझने में काफी आसानी रहेगी फ्रेंड्स जब भी आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको वो परचेज करने के लिए यानी कि खरीदारी करने के लिए एक तय समय सीमा देती है जो कि एक एक बैंक की यदि बात करें तो आपको 28 दिनों की भी देती है पर मोस्टली जो बैंक होते हैं वो आपको 30 दिनों की जो है समय सीमा देते हैं यही समय सीमा जो है आपकी बिल साइकिल कहलाती है तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में हमने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल साइकिल का फर्स्ट डे एक जनवरी मान लिया है इसे आप बिल प्रारंभ दिन भी मान सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड जो है आपको 30 दिनों की परचेज की समय सीमा देती है तो फ्रेंड्स यदि हम फर्स्ट डे यदि हम 1 जनवरी को मान लें तो हमारा 30 दिन जो है पूरा हो जाएगा 30 जनवरी को यानी कि फ्रेंड्स 30 जनवरी को हमारा परचेज का लास्ट दिन यानी कि अंतिम दिन होगा और साथ ही फ्रेंड्स यह जो है हमारा बिल जनरेट दिन भी हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको बैंक ने जो बिल सर्किल जो दी थी तीस दिनों की वो एक जनवरी को यदि चालू होगी तो तीस जनवरी को जो है उनके 30 दिन जो है पूरे हो जाएंगे तो इस दिन जो है आपको उनका बिल जनरेट कर दिया जाएगा इस बिल साइकिल का चलिए फ्रेंड्स अब बिल जनरेट तो हो गया अब फ्रेंड्स आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या बिल जनरेट के तुरंत बाद ही हमें उनका पेमेंट लौटाना होगा तो फ्रेंड्स इसका जवाब है नहीं फ्रेंड्स जब भी आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो आपको परचेज सीमा जो आपकी हुई बिल सर्किल उसके बाद भी आपको ग्रेस पीरियड जो है टाइम दिया जाता है आपके बिल को चुकाने के लिए तो फ्रेंड्स मोस्टली बैंकों की यदि मैं बात करूं तो आपको बिल जनरेट के बाद लगभग 20 दिनों की जो है एक सीमा दी जाती है फ्रेंड्स यहां एक बात मैं क्लियर कर दूं एक दो बैंक आपको बिल जनरेट के बाद केवल 18 दिन ही समय देती है आपको उस जनरेट हुए बिल को चुकाने के लिए जबकि कोई बैंक जो आपको बाईस दिन भी समय देती है तो फ्रेंड्स पर मोस्टली जो बैंक होते हैं वो आपको बीस दिन देते ही देते हैं यदि हम आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आपको 20 दिन मिल जाते हैं बिल जनरेट के बाद तो फ्रेंड्स यदि हम इस डायग्राम के एग्जांपल की बात करें तो 30 जनवरी को हमारा जो बिल जनरेट किया जाएगा उसमें हमारा ड्यू डेट जो है वो 20 दिन बाद की दी रहेगी यानी कि फ्रेंड्स 20 दिन के बाद जो है हम फरवरी महीने में पहुंच जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा बिल भरने का अंतिम दिन हो जाएगा बीस फरवरी तो फ्रेंड्स आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा अपने बिल भरने के अंतिम दिन तक जरूर भर देने चाहिए अब फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके मन में एक प्रश्न हो कि हमारा जो अमाउंट ड्यू है यदि हम इसका पेमेंट करते हैं तो इसके अलावा भी क्या इस अमाउंट के ऊपर ये लोग कुछ इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यदि उसका भुगतान आप उनके बिल भरने के अंतिम तारीख को भी यदि आप कर दें तो ये आपसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं एक रुपए का भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आपको नहीं लगेगा यदि आप तय सीमा के अंदर इनको पेमेंट कर देते हैं लेकिन फ्रेंड्स किसी भी कारण बस यदि आप अपना बिल इनकी बिल भरने की अंतिम तारीख को नहीं भर पाते हैं यदि आप इस केस की बात करें तो यदि आप बीस फरवरी को आप अपना बिल नहीं भर पाएंगे तो आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे यानी बाईस तारीख या फिर तेईस फरवरी आप डायग्राम में भी देखकर समझ सकते हैं इसलिए हमने डायग्राम में रेड कलर से इसे सूचित किया है तो आपको उसके ऊपर जो भी आपका जो पिछला जो अमाउंट ड्यू है उस राशि के ऊपर आपको उनके बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो लगना चालू हो जाएगा साथ ही फ्रेंड्स आपको कुछ फाइन भी एक्स्ट्रा जो कि फिक्स होता है फाइन आपको वो फाइन भी भरने पड़ेंगे और आपका जो ड्यू अमाउंट हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी भरने होंगे अलग अलग बैंकों के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं और फ्रेंड्स यह राशि आपको अगले महीने की जो बिल साइकिल होगी यानी एक फरवरी से अट्ठाईस फरवरी उस बिल साइकिल में आपको यह अमाउंट जोड़ दिया जाएगा जिसका पेमेंट आपको फिर उसके अगले महीने यानी कि बीस मार्च को भरना होगा विथ इंटरेस्ट एंड विथ फाइन फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बैंक जो आपको कहती है कि मैं आपको 50 दिनों की क्रेडिट देता हूं उसका क्या फंड है तो फ्रेंड्स इसके पीछे एक लॉजिक है जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है तभी आप अपने क्रेडिट कार्ड का सही और पूरा यूज कर पाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स कई लोगों की शिकायत होती है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड लेते समय हमें पचास दिनों की क्रेडिट दी थी लेकिन जैसे ही हमने दो दिन के पहले एक प्रोडक्ट परचेज किया दो दिन के अंदर ही उसका बिल जनरेट कर दिया गया और हमारी जो है ड्यू डेट भी केवल 20 या 22 दिन ही मुझे दिया गया तो फ्रेंड्स इस लॉजिक को भी हम अपने डायग्राम से 
बेहद इजी वे में समझेंगे तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके दो जनवरी या फिर एक जनवरी को कुछ प्रोडक्ट खरीदा है तो फ्रेंड्स इस केस में उसका जो बिल जनरेट किया जाएगा वो होगा तीस जनवरी को और इस बिल को भरने का उसका अंतिम जो है तिथि दिया जाएगा उसको बीस फरवरी तो फ्रेंड्स इस केस में उसको टोटल बिल भरने का अंतिम जो दिन जो होगा वो पचासवें दिन होगा यानी कि बीस फरवरी तीस दिन आपको जनवरी के हो गए और बीस दिन फरवरी महीने के अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं एक दूसरे आदमी की जिसने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अट्ठाईस जनवरी को कुछ प्रोडक्ट खरीदा है तो फ्रेंड्स क्या इस केस में भी उसे फिर से पचास दिन मिलेंगे तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर केवल उसे 22 दिन ही मिलेंगे यानी कि फ्रेंड्स उसने जो 28 जनवरी को प्रोडक्ट खरीदा था उसके सिर्फ दो दिन के बाद ही उस बिल सर्किल का जो है बिल जनरेट कर दिया जाएगा उसी बिल जनरेट में जो है इसका भी बिल ऐड हो जाएगा तो उसे केवल और जो है एक्स्ट्रा बाईस दिन ही मिलेंगे उसको यह बिल भरने के लिए यानी उसको यह बिल भरना पड़ेगा बीस फरवरी को ही तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस केस में उसे केवल 22 दिन ही मिलेंगे तो फ्रेंड्स इसका सीधा मतलब यह होता है कि बैंक जो आपको 50 दिनों की क्रेडिट देती है वो आपके बिल जनरेट के फर्स्ट दिन से जोड़ती है न कि आपके लास्ट दिन से तो फ्रेंड्स यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड का भरपूर फायदा लेना चाहते हैं इनके पचास दिनों की तो आपको बिल प्रारंभ होने के स्टार्टिंग के दिनों में ही परचेज करनी होगी तो फ्रेंड्स इस तरह से आप उनका पचास दिनों का बेनिफिट ले पाएंगे मैक्सिमम और फ्रेंड्स यदि आप बिल जनरेट के लास्ट दिनों में कुछ परचेज करेंगे तो आपको मिनिमम 20 दिन ही मिलेंगे फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक तीसरे केस की क्योंकि इस केस में भी बहुत लोगों को डाउट रहता है फ्रेंड्स मान लेते हैं कि एक तीसरा व्यक्ति है वो दो फरवरी को कुछ प्रोडक्ट जो है परचेज करता है तो क्या इस केस में उसे बीस फरवरी को जो उसका बिल जनरेट हो रहा है उसी में इसका पेमेंट करना होगा तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं यहाँ उसे फिर से 50 दिनों की समय सीमा मिल जाएगी क्योंकि यह उसकी दूसरी बिल सर्किल हो जाएगी 1 फरवरी से 28 फरवरी की जिसका कि बिल जनरेट 28 फरवरी को किया जाएगा और इसके लिए उसका बिल भरने का अंतिम तिथि उसको दिया जाएगा 20 मार्च की तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इस तीनों एग्जांपल से आपके सारे डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि क्यों किसी को 50 दिन मिल जाते हैं और क्यों किसी भी प्रोडक्ट की परचेज के लिए हमें केवल 20 या 22 दिन ही मिलते हैं अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि एक अच्छा बिल साइकिल क्या होगा तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल जो है आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि फ्रेंड्स आप इनको पेमेंट तो तभी दे पाएंगे जब आपकी सैलरी आपके हाथ में आ जाएगी अलग अलग लोगों के सैलरी जो है अलग अलग डेट को मिलते हैं उसके अनुसार से यह आपका वेरी करता रहता है तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लेते हैं कि आपका सैलरी एक या दो तारीख को आता है किसी भी महीने को तो आपको जो है इनका पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो दो दिन बाद का रखनी चाहिए जैसे कि आपका सैलरी अगर एक या दो मार्च को आता है तो आपको उनका लास्ट जो है पेमेंट डेट जो है वो कम से कम चार तारीख या फिर तीन तारीख जरूर रखना चाहिए मार्च को क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी आपका जो है सैलरी वो एक या दो दिन अगर लेट भी आता है तो लास्ट डेट तक जो है आप उनको पेमेंट जरूर दे पाएंगे चलिए फ्रेंड्स इसे भी हम डायग्राम से समझते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान रहे तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि आपकी सैलरी एक या दो तारीख को मिलती है तो फ्रेंड्स आपके लिए एक अच्छा बिल साइकिल जो है मैंने इसको समझाने के लिए जनवरी फरवरी और मार्च इस तीनों के बीच का जो है पीरियड ले लिया है तो फ्रेंड्स आपके लिए एक अच्छा जो बिल साइकिल होगा वो चौदह जनवरी से लेके पंद्रह फरवरी तक होगा इस बीच जो है आपका यह तीस दिनों की एक बिल साइकिल हो जाएगी तो फ्रेंड्स इस केस में जैसे ही आपका तीस दिन पूरा होगा पंद्रह फरवरी को आपका बिल जो है वो जेनरेट कर दिया जाएगा फिर फ्रेंड्स यहाँ से जो है आपको ग्रेस पीरियड टाइम जो है वो लगभग 20 दिनों की दी जाएगी तो इस केस में आप जो है मार्च महीने में पहुँच जाएंगे तो आपका 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च यह पीरियड जो है आपको 20 दिनों का होगा तो फ्रेंड्स फाइनल जो आपका बिल भरने का अंतिम दिन हो जाएगा वो होगा तीन मार्च को तो फ्रेंड्स इस तरह से बैंक के अनुसार से आपको बिल भरने का टोटल टाइम हो जाएगा थर्टी डेज बिल साइकिल की और 20 दिन ग्रेस पीरियड की टोटल 50 दिन हो जाएंगे यानी 3 मार्च को और आप इस तरह से अपना पेमेंट उन्हें आसानी से दे पाएंगे क्योंकि आपकी सैलरी आपके हाथ में होगी और फ्रेंड्स आपको इस 50 दिनों की पीरियड के लिए कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा लेकिन आप जैसे ही यह 3 मार्च पार करेंगे आपको इंटरेस्ट रेट लगना चालू हो जाएगा 
फ्रेंड्स आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है जिससे कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बना पाता हूं और साथ में फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और इसी तरह की वीडियोज देखना पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में नोटिफिकेशन बिल भी दबा लीजिए ताकि फ्रेंड्स इस तरह की वीडियोज आपको हमेशा अपने फोन पर नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे